안녕 안녕하세요 우리 오늘은요 어, 진짜로 정말로 진짜 정말 really 뭔가를 강조하는 강조부사 really와 잘 어울리는 표현들에 대해서 한번 살펴보도록 할 건데요 우리가 평소에 참잘 쓰는 말들입니다 첫 번째 어떤 형용사였는지 보도록 할게요 첫째는 sick 아픈이에요 정말 아프다 이말 하고 싶고요 그리고 두 번째는 expensive 비싼이요 비싼 그래서 정말 비싼 진짜 진짜 비싼 그리고 hungry 배고픈 정말 정말 배고픈 진짜 배고픈 이 표현 한번 배워보도록 하겠습니다 일단은요 여러분 이 형용사와 어떻게 이 real이라는 부사가 위치가 음, 어울릴 수 있는지 부터 살펴보도록 할게요 첫 번째는 위치 really sick really sick 진짜 아픈 really sick 그리고 두 번째 정말 정말 비싼 really expensive really expensive really expensive 진짜 진짜 비싼 세 번째 너무너무 배고픈 really hungry really hungry really hungry 일단 really의 위치는 잡았어요 어떻게요? 모든 형용사의 앞에 자 그러면 좀더 말을 붙여 보도록 할게요 첫째 나 너무너무 아파 나 진짜 진짜 아파 어떻게요? 주어는 항상 맨 문장의 첫 번째 그래서 I'm really sick. I'm really sick. 나 정말 아파요. I'm really sick. 두 번째로 너무너무 비싸다 라고 얘기하고 싶어요. 이 물건이 너무 비싸요. 그러면 It's really expensive. It's really expensive. It's really expensive. 라고 말씀하시면 되고요. 그리고 아, 나 정말 배가 고파 이렇게 얘기하고 싶어요. 그러면 I'm really hungry. I'm really hungry. I'm really hungry. 만약에 뭐 친구가 그리고 걔가 이렇게 얘기하고 싶다면 붙이시면 돼요. 그래서 어떡해요? 여자친구다. 그러면 she's really hungry. 그리고 남자친구다 하면 걔가 너무 배가 고파요. he's really hungry. 라고 얘기를 하시면 됩니다. 그런데 여기서 하나 주의할 게 있어요. 우리가 어디에다가 힘을 더 주느냐에 따라서 어떻게 읽느냐. 즉 어떻게 말을 하느냐에 따라서 그 뉘앙스가 완전히 달라져요. 예를 들면 먼저 강조를 really에다가 주는 거예요. 그래서 I'm really, I'm really sick. I'm really sick. 혹은 it's really expensive. I'm really hungry. 하면 나 정말 아파. 나 정말 배가 고파. 이거 진짜 비싸다. 이렇게 정말 비싸고 뭐 아프고 배고프고 요걸 강조하는 게 되고요. 반대로 여기다가 이 형용사들에다가 강세를 준단 말이죠. 그래서 I'm really sick. I'm really sick. 혹은 it's really expensive. It's really expensive. 그리고 마지막 뭐 I'm really hungry. I'm really hungry. 이렇게 형용사들에게 강조를 주게 되면 어떻게 되느냐 약간 짜증 섞인 소리가 돼요. 그래서 아, 나 진짜 배고프다고 혹은 나 정말 아프다니까 아, 이거 진짜 비싼 거라고 이렇게 좀 감정적으로 느낌이 확 달라지죠. 그래서 어디에다가 강조를 두느냐에 따라서 말하고자 하는 의도가 달라진다는 거 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 그죠? 그래서 내가 말하고자 하는 의도가 이게 너무너무 비싼 거고요. 이게 너무너무 내가 너무너무 아프고요. 그리고 제가 너무너무 배가 고파요. 그냥 이렇게 부드럽게 얘기하고 싶으면 어디 강세를 준다고요? Really. 그래서 I'm really sick. It's really expensive. I'm really hungry. 하시면 되고요. 반면에 짜증낸다. 어디요? I'm really sick. It's really expensive. I'm really hungry. 기억해 주시면 되겠네요. 자, 다음 시간에 뵐게요. 수고하셨습니다. Hi. I hope everyone's doing okay today. Today's lesson is 진짜, 정말, really, really. It's used to drive a point home. It's used to exaggerate. It's just used to emphasize your point. Let's look at our adjectives. Sick, expensive, hungry. Self-explanatory. However, if you put really in front of it, you make it more dramatic. Really sick, really expensive, really hungry. Now, to complete this, we need subjects. I'm really sick. I'm really sick. Really expensive. 
it's it's really expensive it's really expensive really hungry she's she's really hungry she's really hungry now I've been stressing really I'm really sick it's really expensive she's really hungry however you can always emphasize the adjective so I'm really sick it's really expensive she's really hungry there's a difference when you're emphasizing the adjective it comes across as more whiny like you're complaining so listen to the differences I'm really sick I'm really sick it's really expensive it's really expensive she's really hungry she's really hungry so depending on how you want to tell your story you can emphasize really or you can emphasize the adjective have fun I'll see you guys later